what welcome or welcome back to my channel Gigi Tips Vlog and for today's video guys is ituturo ko sa inyo kung paano tayo mag live gamit ang StreamYard so, dito sa tutorials na to guys is ituturo ko sa inyo ang basic na ginagamit natin sa StreamYard so dahil naka free lang ako hindi ako naka freemium so yun ang ituturo ko sa inyo ang free sa StreamYard then uh, dito ko na din isasali ang mga tanong ni Ate Erin at ni Daryl Bill ayan sorry guys ha at na-delete na talaga siya ng bonggang bongga so ayun na guys sisimulan natin yan at kung gusto mo malaman yun please keep on watching so itype natin dito is StreamYard.com then so ito yung lalabas guys so pipindutin lang natin yung login kung may email na kayo so, for example, ang gagamitin kong email is ito. Ayan. Then, hindi na siya manghihingi ng password kasi magsisend na lang siya ng uh, code doon sa email mo na nilagay mo dito. So, get, get login code. Tingnan mo sa email mo yung code at ilagay mo dyan. So, ilalagay na natin siya dito, guys. Ayan, login. At nyo, pagtapos nyo mag-login, so, ito yung makikita nyo. So, pindutin mo lang yung create broadcast. Then, kung wala pa yung mga, uh, kung wala pa yung YouTube nyo dito, so pindutin mo lang itong plus button at pindutin mo yung YouTube channel kung sa YouTube ka magla-live at kung sa Facebook naman, so pindutin mo lang yung Facebook. So, YouTube tayo guys ngayon ha. Then, maglalagay tayo ng title. So, testing. So, sa description, bahala na kayo kung anong gusto nyo ilagay. So, dito sa privacy guys, pwede tayo maglagay ng uh, public, unlisted, or private. So, unlisted ko kasi uh, sample lang naman to. Then, para makapag-add kayo ng thumbnail, so, schedule for later muna yon Then, mag-upload kayo ng thumbnail na gusto nyo. For example, yan. So, ilalagay nyo siya dyan. Then, apply. So, meron na kayong uh, thumbnail. Then, dito sa part na to, schedule start time. So, pwede mo siyang pindutin kung anong date. At saka kung anong oras, anong mi ilang minutes bago ka mag-start. Morning ba? Afternoon or evening? Ayan, pindutin mo lang dyan. Then, Pag okay na ang lahat, create broadcast. So, pagdating dito guys, i-click mo lang yung enter broadcast audio. So, ganyan mangyayari guys, pag ang yung phone ay hindi naka desktop site. So, ang gawin natin is click natin yung three dots. Then, desktop site. So, ang gagawin natin guys, enter studio. So, mamawawala yung audio ko nito guys kasi gagamitin ko dito sa pagre-record. So, enter studio. And so, makikita nyo dito, uh, pag gumagalaw yung mic, big sabihin okay yung audio nyo. Then, pwede kayong mag-mute, unmute, and uh, close cam, open cam. Then, dito sa settings guys, Yung camera mo dito is maghanap ka lang ng camera. Siyempre, yung front ba or back yung gagamitin nyo. So, yan. Yung cellphone yung gamit nyo. Yung audio, headset, pwede na yon Yung green screen, guys. Kailangan may green screen kayo sa likod para mapalitan natin ang background. For example, uh, mamimili lang kayo ng background na gusto nyo. So, kailangan mo siya i-adjust dito sa fade area para matansya mo yung timpla ng background at ng person. Ayan. So, gagawin mo lang uh, dyan pag may green screen kayo sa likod. Then, next guys, i-close na natin yan. Makikita nyo dito yung display name. So, ilagay nyo lang yung name ng channel nyo or kahit anong name na gusto mo. Then, enter broadcast studio. So, ibig sabihin nandito ka na sa loob. Makikita mo yung black dito guys. So, pindutin mo lang yung mukha mo dito na may video. Itap mo lang siya, then automatic nandito na siya. Then, uh, kung mag-share screen ka guys, kailangan gamitin mo ang laptop or PC. Kung mag-share screen ka, kasi hindi siya gagana sa phone. Then, ganun din, may mute at saka unmute. Then, uh, off cam at saka open cam. Then, cam or mic, ganun din, katulad kanina. Then, dito na part guys, yung share screen. So, ihiwalay ko siya kung paano tayo. Ihiwalay ko siya ng tutorials kasi gagamitin ko yung PC or laptop ko sa pag-tutorial ng share audio at share screen. 
Kasi cellphone yung gamit ko ngayon. Mahirap dito sa PC kasi maingay. Then, yung invite guys, itap mo lang yun. So, makikita mo dito yung link. So, i-copy to clipboard mo lang yan. So, pwede mo siyang ilagay dito sa chat box. Pag may nag-click dun sa link na yun, so, automatic mapupunta siya dito sa panel or dito sa backstage. Then, itap mo lang siya. So, ganun. Ganito mangyayari pag may guest, naka-gray. Then, pag i-add mo siya sa, sa screen, sa so magiging blue na siya. Then, dito na part, guys, is yung mga design kung may guest ka na. So, ganun yung pattern nyo. Mamimili kayo. Then, dito tayo sa banner. Banner. So, dito yung scroll banner. So, gagawin natin, pindutin natin yung create banner. Then, maglagay lang kayo dyan. Welcome to my live stream. To my live uh, stream. So, ilagay nyo lang yan, guys. Uh, tapos, pindutin nyo yung, i-check nyo yung scroll across bottom. Then, add banner. So, pag add banner, hindi pa siya may lagay dito sa screen nyo dahil hindi mo pa pinindot. So, kailangan mo siya i-tap ulit. Then, ilagay mo. Tap mo yung ginawa mo. Then, show. Ayan, makikita nyo. Nandiyan na siya. Then, i-hide. Mawawala siya. So, show. Ayan. Then, dito na tayo sa brand. Sa brand, pwede kayo magpalit ng color. Ayan. Color, pwede nyo palitan ng green. Ayan. So, sa default, guys, mapapansin nyo, malaki siya at color green. Then, dito sa minimal is color gray lang talaga siya, guys, at saka white. Then, uh, mapapansin nyo sa comment box, itry natin mag-comment doon. So, mag-highlight tayo. Hi. So, ayan. So, pag mag-highlight tayo ng comment, so, itap lang natin siya. So, ayan na siya, na-highlight na siya. Then, balik tayo sa brand. Pag minimal yung pinili mo, so, maliit lang siya. Hindi siya masyadong kita, so... Mag-default tayo para mas malaki. Ayan. The next, guys, meron tayong logo. Mapapalitan yung logo. Matatanggal yan pag naka-freemium ka. Then, pwede ka maglagay ng overlay, ng video clips, background pag naka-freemium ka. So, sa ngayon, free lang tayo, ha? Then, the next, guys, is yung private message. So, sa private message, guys, pag may mga guests dito, so, pwede kayong mag-message ng private. Then, sa settings, ganun lang din. Uh, mamimili kayo ng full high definition or high definition. So, nasa sa inyo na yan. Then, close. Then, pag okay na ang lahat, guys, so, i-go live mo na yan siya. So, go live. So, i-go live natin siya, guys. Ayan. So, nandyan na siya, guys. For example, guys, is nawalan ka ng internet. So, nawala ka. Biglang ganon. So, bumalik ka lang sa Google Chrome. Then, i-type mo lang si StreamYard.com. Then, automatic lalabas to. So, enter Broadcast Studio. So, babalik ka lang sa simula. Pero, nandoon pa rin yung live mo. Then, enter Broadcast Studio. So, add to stream. So, nandyan pa rin guys. Naka-live ka pa rin hanggat hindi mo yan na-end. At nawala ka. So, pwede ka pang bumalik. So, yan yung mas maganda sa StreamYard. Hindi na, pag mawalan ka ng internet, is nandyan pa rin yung live mo. Pwede ka pang bumalik. Kesa sa Direct YT, is hindi ka na pwedeng bumalik. So, pag okay ng lahat, at oh, tapos ka na mag-live, so i-end na natin yan. End broadcast. End. Ayun, so ganun lang kadali mga lalab. So, dito tayo guys. So, gagawin natin, pindutin natin yung share screen. So, gagana lang siya sa PC or laptop. Pag cellphone, hindi siya nagana, hindi siya pwede mag-share. Then, pindutin natin yung share screen. Ayan, so dito natin sa entire screen, ibig sabihin, lahat ng mapipindot mo na sa mouse is nare-record niya. So, pwede ka din mag-share ng audio dito na part. Ayan, then, lahat na maklik mo talaga is ma-record -ma niya. Then, pwede ka rin mag-share ng audio din. Dito sa Chrome tab, guys, ito yung maganda kasi mag-new tab ka lang. Then, yun na yung isi-share mo. So, pindutin mo lang yung uh, share audio at masi-share mo na yung uh, audio ng new tab mo. Kunwari, mag-YouTube ka or may ipiplex kang channel. So, lalabas siya dyan. Hindi yung pagkadaklik mo ng mouse, nare-record niya kung saan ka pumupunta. Ayan, so mas maganda yan. Then, dito na part, guys, yung design ng panel nyo. Ayan, dyan mamimili kayo ng... Uh, kung ano yung magiging hitsura ng screen nyo. So, pwede nyo siyang i-click-click at eksperimentuhan kung alin yung mga gusto nyong design ng inyong screen. Ayan. Na, yan makikita nila. So, pwedeng isang screen lang yung naka-new tab. Pwedeng kayong dalawa. 
Ayan. So, ganyan lang siya kabilis, guys. Mag-share niyo na ang screen ng inyong laptop. Ayan. So, itry natin siyang i-play. So, punta tayo sa YouTube. Then, i-play mo siya. Ayan. Naka-play siya, guys. I-play natin. Ayan. Then, balik tayo sa StreamYard. So, ibig sabihin dito, kahit naka-mute ka dito, so, yung audio, uh, yung shinare mo na video doon ng YouTube, is naririnig nila ang audio noon. Yung music na yun. Ganoon. Kahit naka-mute ka, maririnig pa rin nila yun. Kasi shinare mo yung audio na yun. Yung tab, new tab na yun. So, ganun lang kadali guys, ang mag-share uh, screen. Pindutin lang ang share screen, kurum tab. Then, share audio. Then, i-click mo tong video ng YouTube na yan. Then, share. Uh, yay! Yun lang kadali, mga lala. So guys, thank you, thank you so much everyone. So ayun lang kadali guys, mag-live gamit ang StreamYard. Thank you so much sa aking mga tipsy family adventure. Then sa aking mga YouTube family and friends, thank you, thank you so much. Thank you for watching and God bless everyone and keep smiling every day.